Armando Carrillo Barragán, presidente electo de Lázaro Cárdenas, señaló al presentar el equipo de entrega y recepción en este municipio que están al tanto de la situación financiera que atraviesa la administración municipal. Es obvio que para tu servidor es una preocupación lo que, lo que está sucediendo, pero bueno, yo creo que aquí no tenemos nosotros que, que empezar a usurpar algunas, eh, eh, ni siquiera el espacio, mucho menos las decisiones. El presidente municipal en funciones tendrá que atender esta situación y bueno, nosotros eh, creemos que el día primero de septiembre estaremos arribando a la presidencia municipal con la solución a muchos de los detalles que hoy por hoy están eh, sucediendo en esta administración municipal. Ya se han realizado diversas reuniones con varios actores, para cuando entren en funciones, poder dar respuesta a la población. No dejamos de trabajar, seguimos trabajando, prueba de ello, hemos estado buscando a nivel estatal, a nivel regional y a nivel municipal, acercarnos a los líderes, a las instituciones, a las jefaturas de departamento, a las propias secretarías, hemos estado en constante reunión con ellos para conocer de primera mano y de cerca cuáles son las situaciones por las que está atravesando el estado de Michoacán, la región de Lázaro Cárdenas y específicamente el municipio. Quiero comentarles que anteayer, el día miércoles, estuvimos reunidos con el gobernador en funciones, el doctor Salvador Jara Guerrero, y participamos en un evento, un evento internacional de, de comercio con los Países Bajos, y solamente estuvo el presidente municipal de Morelia en funciones y tu servidor como presidente municipal electo de Lázaro Cárdenas, obviamente por la situación del puerto. Eh, también estuvimos ese mismo día por la tarde reunidos con el gobernador electo, el ingeniero Silvano Aureoles, eh, el cual nos atiende y nos da un tiempo largo para poder platicar sobre las situaciones que, que está atravesando el Estado y las posibles situaciones por las que va a, a, a atravesar, es decir, las propuestas que trae él, conocimos de primera mano qué es lo que piensa el Lázaro Cárdenas y él conoce de nuestra voz eh, cuál es la idea que nosotros tenemos para trabajar durante los próximos tres años. También hubo reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se les plantearon algunos proyectos que tienen. Eh, una semana antes habíamos estado reunidos con gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes viendo algunos proyectos que nosotros traemos ya un poquito estudiados y queremos dar resultados en ese aspecto. El día de ayer estuvimos reunidos con el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán, también eh, bajo esa misma premisa, buscando conocer de primera mano cómo está la situación, pero además que escuchen las propuestas que nosotros traemos y ver de qué manera van a fortalecer esas propuestas ellos, porque van a seguir en funciones después de que nosotros arribemos a la presidencia municipal. Asegura que trabaja para que se pueda concretar la ampliación de la carretera La Mira y la construcción de un puente en la entrada de Guacamayas, entre otras obras más. Yo quiero enumerar carretera cuatro carriles, la orilla La Mira, la modernización del libramiento de Lázaro Cárdenas, eh, la orilla API, la orilla este, Mital, eh, el distribuidor vial, vial de las Adelitas, eh, el acceso y el puente a desnivel para el, para, el, para el tren en Guacamayas y obviamente de manera general todo lo que es eh, obra pública y vialidades en todo el municipio, no nada más en la ciudad. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.